like share and comment to subscribe this channel please press the bell icon दिल्ली के जंतर मंतर पे आप लोग आए हुए किन के साथ आए हुए और क्या मांगे आप लोगों के हम दिल्ली जंतर मंतर पे इसीलिए आए हैं ये बच्चे हमारे आसाम से आए हैं मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ अखिल भारतनाथ समाज की हमारी ब्रांचें हैं अठारह स्टेटों में हैं उसमें स्टूडेंट भी आते हैं जब ये देश आज़ाद हुआ था उन्नीस में कुछ जातियों को अंग्रेज़ों ने क्रांतकारी करके अलग कर दिया था तो उन्नीस में जोड़ी गई जिसको डी कहते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स उसमें हमारी भी जाति आती है ये करते करते फिर इन्होंने एक आयोग बनाया उस आयोग के चेयरमैन बनाए श्री बालकृष्ण रैन के जी तो बालकृष्ण रैन के आयोग जो चला बालकृष्ण रैन के ने लगभग सारे हिंदुस्तान में घूम के इन जातियों का देखा कि क्या स्थिति है उस स्थिति के अंदर ये देखा कि जोगी नाथ जोगी जो है सबसे नीचे आते हैं क्योंकि और जातियों के पास अपने काम हैं जैसे कारपेंटर है कारपेंटर के पास अपना काम है और ब्लैक सिमती वाला है लोहार उसके पास अपना काम है और आप गडरिया है वो अपने काम है उसके पास मगर इस जाति के पास एक तो अपना कोई टेक्निकल काम नहीं है जब आयोग ने सारी चीज़ें देख के कहा कि इनको एस में डालना ज़रूरी है क्योंकि ये इस जाति में कोई काम नहीं है और ये मुख्य धारा में भी नहीं है तो इस तरह उन्होंने पूरी रिपोर्ट कांग्रेस के टाइम में सबमिट करी मगर कांग्रेस सरकार ने उसे लागू नहीं किया ना लागू करने के बाद रैन के आयोग ने यह बहुत बड़ा धरना दिया जिसमें सात एम आए थे मैं भी मौजूद था और यही डिमांड रखी गई कि भाई इन जातियों को कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाए खासकर जोगी योगी नाथ समाज जो है उसको ज्यादा दिया जाए तो वो अब तक लागू नहीं कर पाए धीरे धीरे करते ना ध्यान देने के कारण कांग्रेस सरकार चली गई उसके बाद बीजेपी सरकार आई बीजेपी सरकार आने के बाद भीकू राम इत्ते जी महाराष्ट्र से थे मोदी जी ने उनको चेयरमैन बनाया आयोग का उन्होंने भी वही प्रतिक्रिया की सारे में घूम के और पूरे रिजल्ट बनाया और जो रिपोर्ट आयोग ने रनके ने बनाई थी उससे मिलती जुलती बनी उन्होंने कहा भी जोगी जाति के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए उन्होंने रिपोर्ट बना के सबमिट कर दी वो रिपोर्ट आज तक बीजेपी सरकार ने लागू नहीं करी तो कहाँ पे रिपोर्ट रुकी हुई है जैसे पार्लियामेंट में हुई है प्रधानमंत्री कार्यालय में हम ये चाहते हैं इसको लागू करें उसका रीजन ये है ये जाति को मुख्य धारा में लाने के लिए उसका जरूरी है इसमें एस में डालना क्योंकि जैसे आसाम से भाई आए हैं अब एक गांव यहाँ है एक गांव दस किलोमीटर पे एक किलो पाँच मीटर पे अच्छा सर जैसे आप कह रहे हैं कि उनको जाति में डाला जाए और कांग्रेस के टाइम पे भी नहीं डाला गया बीजेपी पे के भी टाइम पे नहीं डाला गया उसके बाद एक बार फिर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है हाँ। तो अब किससे उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस भी देख ली आपने बीजेपी भी देख ली और जो आज की सरकार है वो होता है उम्मीद तो देखो जो सरकार होती है उसी से किया जाता है अब कांग्रेस से तो कोई उम्मीद है ही नहीं मतलब नहीं कांग्रेस का पार्लियामेंट में बीजेपी का राज है हम बीजेपी से ही ये करके और उन्हीं को प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है तो अब खुद किसको मंत्री बनाया गया उस चीज के लिए गहलोत जी को बनाया हुआ है तो थापर सिंह गहलोत और अपने वो हैं गुजर कृष्ण पाल गुजर जी को उनको हम मेमोरेंडम ऑलरेडी पहले दे चुके हैं और आपने देखा होगा मैं जगह जगह आपको क्लिप दे देता हूं उस क्लिप के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार कह रहे हैं कि नाथ जोगी समाज ने जो देश के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया ये हमारा दुर्भाग्य है जब आप लोग ये सारे इस बात को मानते हो तो इस जाति के लिए कुछ करना चाहिए या कोई अलग कोटा ऐसा बनाया जाए जो इन बच्चों को बेनिफिट हो और मुख्य धारा में आए और जातियों के बच्चे पार्लियामेंट तक पहुंच गए हैं और हमारे बच्चे भी वहीं के वहीं खड़े हैं तो हमारी ये मुख्य धारा है जो आसाम से बच्चे आए हैं तो इनको एसटी में डाला जाए लाइक शेयर एंड कमेंट 
to subscribe this channel please press the bell icon